En son ne zaman beni için ağladınız? En son ne zaman beni için ağladınız? Yani şampiyon olduğumuz sene Ersin Hoca ile orada gözyaşlarımı tutamamıştım. Bir de UEFA kupası yarı finalinde Benfica'da elendiğimizde üzüntümden orada çok sakat oyuncumuz vardı. Çok da olaylı geçti o maç. Gözlerim dolmuş. Herkese merhabalar arkadaşlar. Yeniden beraberiz. Fenerbahçe İsmail Kartal'ı 6 aylığına yani sezon sonuna kadar takımın başına getirdiğini açıkladı. Bildiğiniz gibi İsmail Kartal 2014-2015 sezonuna Ersun Yanal'dan takımı devralıp başlamıştı. Aziz Başkan döneminde Fenerbahçe'nin başında toplamda 46 maça çıkan İsmail Hoca 30 galibiyet, 10 beraberlik ve 6 mağlubiyet alıp 2-17 puan ortalaması yakalamıştı Fenerbahçe'nin başında. Ancak o sezon e, Edit'te de verdiğimiz gibi videomuzun başlangıcında da verdiğimiz gibi Rize'de bir kursunlanma olay yaşamıştı Fenerbahçe. Hala da bunu yapan insanlar yakalanmadı arkadaşlar. Suçlular bulunamadı. O dönem e, Fenerbahçe kurşundan olayından sonra yabancı futbolcuların da biraz isteksiz ve korkularıyla Beraber Galatasaray'ın 3 puan gerisinde ligi ikinci sırada bitirmiş. Ancak Süper Kuba şampiyonu olmuştu İsmail Kartal Fenerbahçe'de. Şöyle geçmişine bir bakarsak İsmail Hoca'nın Ankara Gücü'nün ikinci ligde şampiyon yaptığı sezon 1.62 puan ortalaması yakalayıp Süper Lig'e çıkartmıştı arkadaşlar. En son ise Konya Spor'un başında 24 maça çıktı. Bu maçlarda 1.38 puan ortalaması yakaladı. Birçok geçmişinde birçok menajerlik e, kariyeri var. Fenerbahçe'de en başta adli bu sorumlusu olarak başlıyor arkadaşlar. Daha sonra asistan menajer oluyor tabi bunlar 97-99 yılları arasında. Oradan sonra bir Kardemir Karabük Spor'da menajerlik dönemi var. Arkasından 2003-2004 yılında tekrar Fenerbahçe'de adli bu sorumlusu. Arkasından Sivas Spor, Mardin Spor, Altay, tekrar Mardin Spor. Malatya Spor, Ordu Spor, 1922 Konya Spor'da menajerlikler yaptı. Teknik direktörlük olarak görev aldı. 2010-2014'leri 14 yılları arasında asistan menajer. Demin de anlattığımız gibi 2014-2015 sezonunda menajerlik görevini yerine getirdi. Eskişehir Spor'dan daha sonra devam etti menajer olarak, teknik direktör olarak arkasından Gaziantep, Ankara Gücü, Çaykur Rizespor ve Konya Spor 
teknik direktörlük görevlerini üstlenmişti. Arkadaşlar İsmail Kartal Fenerbahçe'de asistan menajerliği rolünü üstlendiğinde yardımcı antrenör rolünü üstlendiğinde Aykut Kocaman ile 151 maça çıktı. Ersun Yaralı ise 40 maça çıktı. Arkadaşlar Fenerbahçe'nin en zor zamanlarında hem 3 Temmuz sürecinde hem arkasında kurşunlan olayında İsmail Kartal başrol insanlardan hocalardan biriydi. Elinden geleni yaptı. Videoda evet dediğimiz gibi tekrar Fenerbahçe teknik direktör olma gibi bir hayali vardı. Kendi Fenerbahçeli tabi Fenerbahçeli olması Fenerbahçe'nin başına gelip de başarılı olacağı anlamına da gelmiyor. Her şey teknik, teknik bilgisine dayalıdır ve takımla uyuşması gerekiyor. Biz isteriz ki İsmail Kartal Fenerbahçe'de başarılı olsun. İsteriz ki şampiyon olsun. Bu puan farkına rağmen biz Fenerbahçelilerin genelde hep beklentisi bu yöndedir. Ne olursa olsun en kötü günde bile maç izlemeyeceğiz desek bile bir sonraki haftanın maçını iple çekeriz arkadaşlar. Sözü fazla uzatmadan İsmail Kartal'ın FM profiline de bir bakalım. Genelde savunma antrenörü olarak tanıtılmış FM 22'de. Kaleye otobüs çek. İlk defa bir antrenörün e, oyun stilinde, oyun sisteminde gördüğüm bir özellik. Genelde 4-2-3-1 ve 4-4-1-1 e, dengeli bir standart bir oyun yapısını benzeti, e, benimsediğini söylüyor. Burada savunma, taktik ve zihinsel olarak iyi seviyede İsmail Kartal. Disiplini de ve motivasyonu da iyi seviyede. E, Altyapı sorumluluğu görevine birkaç kez gelmesine rağmen gençlerle çalışmasını 10 olarak vermiş. Futbol Menajer 22. Aynı zamanda meyilli oldukları oyuncuları taktiğe alıştırır. Duran toplara güvenir. Bol ortalığı oyun sever. Bu sefer çok orta yapan veya duran topları iyi kullanabilen bir takım olamadık. İkinci yarı belki İsmail Hoca'nın gelmesiyle beraber e, yüksek oyuncularımızın da bulunduğu dönemde e, daha çok duran toplardan gol bulabiliriz diye düşünüyorum. Meyilli olmadıkları ise taktiksel değişikleri erkenden yapar. E, yani biraz taktiksel değişikliğe bağlı kalır taktiğine biraz daha geç veya hiç yapmaz anlamına geliyor arkadaşlar. Dediğim gibi çok da fazla uzatmayalım. Fenerbahçe için hayırlı olsun. İsmail Hoca için de hayırlı olsun. Oyunu bir sene simüle edip İsmail Kartan'ın Fenerbahçe'nin neler yapacağına bakacağız arkadaşlar. Ben oyunu buradan simüle ediyorum. Sezon sonunda İsmail Kartan'ın bir senelik Fenerbahçe kariyerine göz atacağız arkadaşlar. Bir sene sonra görüşmek üzere. Tekrardan beraberiz. Bakalım İsmail Kartal Fenerbahçe'de neler yapmış. Bir göz atalım. Şu an gördüğünüz gibi Fenerbahçe ligi 3. sırada tamamlamış arkadaşlar. Yalnız Fenerbahçe'nin şu anki menajeri Montella bildiğiniz gibi Adana Demirspor'da iyi işler de yapıyor bu sezon. Takıma da gay gayet adapte oldu. Ee, ne zaman kovulmuş İsmail Kartal, Montella ne zaman gelmiş, Fenerbahçe neler yapmış bir onlara bakalım. Şöyle geçmiş menajerler dediğimizde İsmail Kartal Mart'ın 16'sında 261 sonra görevinden alınmış. 18 gün Geçici menajer olarak Tahir Karapınar görev almış. Arkasında Montello gelmiş. 59 gün boyunca da Fenerbahçe'nin başında. Arkadaşlar şöyle Süper Lig'e bir bakalım. Süper Lig'de Beşiktaş 83 puanlı açık ara şampiyon. Galatasaray 67 puanlı ikinci sırada. Fenerbahçe ise 64 puanlı üçüncü sırada olmuş. Sivas Spor ve Trabzon Spor da üçüncülük dördüncülük için birazcık Mücadele etmişler ama Sivas Spor, Trabzon Spor'un üstünde ligi tamamlamış. Arkadaşlar şöyle detaylı bir lige bakarsak en fazla golü Beşiktaş atmış. Arkadaşlar Fenerbahçe yüksek pas isabetinde ilk sırada yerini almış. Oyuncu genel detaylarına bakarsak en fazla golü Enzo Crivelli atarken Fenerbahçe'nin hiçbir oyuncu buraya girememiş arkadaşlar. En çok asist yapan Yine Raşit Gezel Fenerbahçe'den herhangi bir oyuncu burada da yok. En fazla galesinde gol kapatan ise Altay Bayındır olmasına rağmen Fenerbahçe ligi 3. tamamlamış. Fikstür ve sonuçlarına şöyle bir göz atarsak tekrardan.
İsmail Kartal iç, iç sağ performansında ligi yine 5. 4. sırada tamamlamış. İç sahada oynadığı 19 maçta 10 galibiyet, 4 beraberlik ve fazlaca 5 mağlubiyet alarak kötü bir performans sergilemiş. Dış sağ performansına baktığımızda ise 3. sırada performans üzerinden değerlendirdiğimizde 19 maçta 8 galibiyet, 6 beraberlik ve yine 5 mağlubiyet almış İsmail Kartal. Sezonun ilk yarısına baktığımızda Fenerbahçe Beşiktaş'la beraber 39 puanla birinci sırayı paylaşmış. Avarajda Beşiktaş öndeymiş arkadaşlar. Hatta 2 mağlubiyet almış. 13 gol yiyip 36 gol atmış. Ligin en iyi takımlarından biri konumundayken sezonun ikinci yarısında şöyle bir göz atarsak Fenerbahçe kötü bir performans sergilemiş. Ligi 3. bitirmesine rağmen İkinci, ikinci yarı çıktı. 19 maçta 7 galibiyet, 4 beraberlik ve 8 mağlubiyet almış. Toplamda Fenerbahçe'nin şöyle bir bakarsak Süper Zola Süper Lig'de 10 beraberlik ve 10 mağlubiyeti var. Arkadaşlar İsmail Kartal ne zaman kovulmuş? Mart'ın 16'sında kovulmuştu. Fikstür'e baktığımızda ise Fenerbahçe'nin fikstürüne baktığımızda ise Hangi maçtan sonra kovulmuş? Ona bir göz atalım. Hatay Spor maçını oynamış. Süper Dolu Süper Lig'de 2-1 galip gelmiş. Arkasında Konfederasyon Ligi'nde Kopenhag'a elenmesinden sonra İsmail Kartal kovulmuş. Arkadaşlar daha sonra 18 gün boyunca yerine Altyapı sorumlumuz Tahir Karapınar bakıyor. Tahir Hoca 18 gün boyunca çıktı. 3 ve 4 maçta bir beraberlik almış. Arkasından takımın başına Motene geliyor. Kasımpaşa beraberliği. Gaziantep'e yarı finalde 2-1 galip gelmiş ve finale yükselmiş. Sivas Spor galibiyeti Gaziantep mağlubiyetinin arkasından en son Trabzon maçında Süper Dolu Süper Lig'de galip gelmiş Montella. Kazımbaşa ile de Türkiye Kupası finalinde kupayı alarak Fenerbahçe sezonu Montella yönetiminde bir, puan, bir kupayla bitirmiş. Arkadaşlar gördüğünüz gibi İsmail Hoca ligi tam anlamıyla bitirememiş. Arkadaşlar başarısız bir sezon geçirmiş. Yaklaşık 6 mağlubiyet ve 6 beraberliğin arkasından kovulmuş. Büyük ihtimal Avrupa Ligi'nde başarı beklentisinden dolayı elenmesinden de ötürü İsmail Kartal görevinden ayrılmış. Arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkürler. Herkese iyi seyirler, iyi oyunlar.